ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കിച്ചൺ സ്കോണറിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപയർ കട്ട്ലെറ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ അല്പം ചെറുപയർ വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി കുതിർത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മുഴുത്ത സവാള ഇതുപോലെ ചെറിയ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് സ്പൂണ് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചെറുപയർ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കുക്കറിലേക്കിട്ട് ഇത് വേഗാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നഖക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കുക്കറിൽ ഇത് നന്നായി ായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് എടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ കുക്കറിലിട്ട് നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ തൊലി നമുക്കിതുപോലൊന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊട്ടറ്റോ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പം നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ അത് വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പം നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ച ചെറുപയർ ഇവിടെ വിസിലടിച്ച് നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം വെന്തോന്ന് അപ്പം എന്താ ഇവിടെ ചെറുപയർ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വേകാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് വിസിലും കൂടെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാനിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ചോപ്പ് ചെയ്ത കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം സവാള ഒത്തിരി അങ്ങ് വഴന്ന് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ആ ഒരു പച്ച ചുവയൊന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കാം എരിവിന് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കാൽ സ്പൂൺ വീതം ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ചെറുപയറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നുള്ള നല്ല ജീരകവും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് കണ്ടോ ഒത്തിരി അങ്ങ് വഴന്ന് പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം മസാലയെല്ലാം ചെറുപയറിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചേരുവകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എണ്ണമയം മാറി വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ അതിനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി നല്ല റെഡി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് വെള്ളമായി ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ജാറിലേക്ക് ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ചൂട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കട്ട്ലെറ്റ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഡിപ്പ്
എഡ്ജസ് എല്ലാം നല്ല ഷേപ്പിന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ വശത്തും നന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാവണം നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ മിക്സും ഇതുപോലെ നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പാൻ ചൂടാ പാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി വെക്കുക ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറത്തിലായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് കളർ മാറി നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇരുവശവും ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ നിറത്തിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പെണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിയുന്നുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്താ രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറത്തിലായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ക്രിസ്പി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്കും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം